కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ దేశంలో రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది అని అయితే చెప్పలేదు ఎందుకంటే కేసులు పెరుగుతున్న పరిస్థితి దాదాపు రెండు లక్షలకు దగ్గరలో ఉంది దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అలాగే మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్లు ఆంక్షలు మొదలయ్యాయి ఐదో విడత లాక్డౌన్ వచ్చేసింది అయితే ఐదో విడత లాక్డౌన్కి వచ్చేసరికి ఆంక్షల దగ్గర నుంచి మినహాయింపులు సడల సడంపులకు వచ్చింది ఒక రకంగా యథాస్థితి అయితే కొనసాగుతుంది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇంకా కరోనాతో సహవాసం చేస్తూ ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి తప్ప అంతకు మించి ప్రభుత్వాలు చేసేది ఏం లేదు అని చెప్పి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సింపుల్గా చేతులు ఎత్తేసిన పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పొచ్చు ప్రస్తుతం అయితే ఇటువంటి నేపథ్యంలో చాలా రంగాలకు దెబ్బ పడింది ప్రధానంగా స్కూల్ కూడా మూసివేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మినహాయింపిస్తున్న నేపథ్యంలో స్కూల్ కూడా తెరుచుకోబోతున్నాయి ఈ ఈ మేరకు ప్రభుత్వాలు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం అంటే ఈ స్కూల్ విషయంలో ఎప్పుడు బడి గంట మోగబోతుంది అనే దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వాల నుంచి ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది జూలై ఒకటి నుంచి స్కూల్స్ తెరుచుకో తెరవాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ దీనికి సంబంధించి పాఠశాల విద్యాశాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలను కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అంటే కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ గనక అనుమతిస్తే రాష్ట్రంలో యథాతథంగా వాటిని అమలు చేస్తారు కాబట్టి దీని మీద పూర్తి వివరాలు చూస్తే విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం జూలై ఒకటి నుంచి మొదటి విడతగా ఉన్నత పాఠశాలను ప్రారంభించబోతున్నారు అలాగే ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ప్రాథమిక పాఠశాలను ప్రారంభిస్తున్నారు అంటే ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పూర్తిగా అన్ని పాఠశాలలు కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి అంటే అయితే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని ఆంక్షలు గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఒక తరగతి గదిలో కేవలం పదిహేను మంది విద్యార్థులను మాత్రమే ఉంచుతారు అలాగే ఎవరికైనా జలుబు లేదంటే దగ్గు జ్వరం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే కనుక వాళ్ళని క్లాస్లోకి అనుమతించరు అలాగే ప్లే ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడుకునేందుకు కూడా అనుమతి లేదు ఖచ్చితంగా ప్రతి విద్యార్థి కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి లంచ్ టైంలో కానీ మిగిలిన విషయాల్లో కానీ గుంపులు గుంపులుగా దగ్గర దగ్గరగా వెళ్తే కుదరదు కంప్లీట్గా ప్లే ప్లే గ్రౌండ్లో ఆటలకు అయితే మాత్రం పూర్తిగా నిషిద్ధం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అలాగే విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రైవేటు అలాగే కార్పొరేట్ పాఠశాలలో కూడా షిఫ్టుల వైజ్లుగా తరగతులు నిర్వహిస్తారనమాట ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ఆది అలాగే సోమవారాలు సెలవు ఉంటుంది అలాగే రెండో శనివారం సెలవు ఉండదు ఈ ఒక్క విద్యా సంవత్సరానికి ప్రాథమిక పాఠశాల సిలబస్ను డెబ్బై శాతానికి తగ్గించబోతున్నారు అలాగే మొత్తం పని దినాలను కూడా నూట యాభై రోజులకి తగ్గిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంటే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ తరగతులు విద్యార్థుల సంఖ్య పదిహేను మందికి మించితే షిఫ్ట్ విధానంలో తరగతులు నిర్వహిస్తారు అంటే పదిహేను మంది ఒకరోజు పదిహేను మంది ఒకరోజు ఇట్లా అనమాట షిఫ్ట్లు వైజ్గా వాళ్ళకి క్లాసులు చెప్తారు అయితే వీళ్ళకి మాత్రం ఆదివారం ఒకరోజు మాత్రమే సెలవు ఉంటుంది అలాగే పదో తరగతి పరీక్షలను ఆబ్జెక్టివ్ పద్ధతిలో నిర్వహించాలి అని చెప్పి విద్యాశాఖ యోచిస్తోంది అయితే దీని మీద ఇంకా తుది నిర్ణయం అయితే ప్రకటించాల్సిన అవసరం అయితే ప్రభుత్వం ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి విద్యా సంవత్సరంలో పదో తరగతి పరీక్షలను ఏడు పేపర్లకు ఆల్రెడీ కుదించింది కాబట్టి అంటే ఇకపై ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క పరీక్ష మాత్రమే ఉంటుంది ఇక నుంచి ఒక్కొక్క ఇంతకు ముందు రెండు పేపర్లు ఉండేవి ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇక నుంచి అట్లా ఉండవు ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకు ఒక్కొక్క పేపర్ మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే తరగతి గదిలో విద్యార్థులను కూడా తక్కువగా ఉంటారు ఆబ్జెక్టివ్ పద్ధతిలో క్లాసులు నిర్వహిస్తారు ప్లే గ్రౌండ్లో ఆటలకు అనుమతి ఉండదు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి స్కూల్కి వెళ్ళగానే శానిటైజర్ వాడాలి ప్రతి విద్యార్థి కూడా మాస్క్ ధరించాలి ఇటువంటి రకరకాల ఆంక్షలతో కొత్త నిబంధనలతో జూలై ఒకటి నుంచి ప్రాథమిక జూలై ఒకటి నుంచి ఉన్నత పాఠశాలలు ఆగస్టు ఒకటి నుంచి ప్రాథమిక పాఠశాలలు తెరుచుకోబోతున్నాయి అనేది ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న సమాచారం అధికారికంగా అయితే ప్రకటన వెలువడి కావాల్సి ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి